乌云从何而来？天界乃青庄祥和之地，从未被乌云笼罩过将至，此乃定数，非我等之力之所能及呀。雪山修成十丈金身，而我的黑暗面奎刚却脱离我的肉身离去，至成此界。五百年来，奎刚处心积虑，想要得到肉身，返回人间。而今劫数已到，我观三界诸天，皆难逃此厄。三百年前，武圣天尊石敢当在泰山绝顶立下镇妖石，三界外诸邪祟皆不能进入三界。道说，这妖石也不管用了。这妖石能够并却妖邪，却难抵挡劫数来临。奎刚诸魔是趁劫数而来，因此这妖石已奈何他不得。五百年前一时不慎酿成今日大祸，我之过也。难道凭玉帝法力，凭我罗天众神之力？还能输给一个小小的雷刚？雷刚入世，就说明他的力量已经强大无比。世间能够解此厄的只有一人，是谁？此乃天机，以后你就会知道了。相抗，切记不可造次无为，各安本境，以待恶疾。
子才，朕说过，此乃浩劫，要诸位安本座，不可妄动。劫书自有破解之法，朕不愿看到多年前的天界大残杀再次出现呐、啊。陛下，难道说任由这些妖魔鬼怪搅乱净土？动亦然，无动亦然。而岂不见，自开天辟地以来，可有此等景象？此劫数也，不可妄为。上三花，而今你失去神力，与凡人无异。风高，五百年前我就曾经说过，我会回来。现在时辰已到。自己走呢，还是我请你走？此乃劫数，夫复何言？不错，你是在劫难逃，就像五百年前你将我抛在黑暗之渊一样。你虽已参悟了万劫，可永远也不会明白，如果你的善念永不发动，那么在劫难逃的是你。这是你的劫数，不是我的。我敢打赌，你绝不会再回来。就像我无法抗拒定数一样，到了那一日，你也无法抗拒。众皆一心，唯无二心。黑衣功高，领侠三界，真性灵通，入世凡家。他日重生，回归三界，十中五圣，方解此恶。乾坤清朗，善心。
什么浩劫？结束到时，你自会明白。这场劫难非同寻常，三界一切众神、仙、圣，皆难逃此。你未入天极，可能幸免，所以我要托付给你一件事情。老师，请讲。为师西去后，金元合一，会成为一颗上清金丹。你要把他交到玄天高阙、泰山十圣、三界大护法、五圣天尊石敢当的手中。老师，你是万法之宗，早已跳出五界，看破生死，怎会西去？呃，你不会明白的。我说的，你都记下了吗？是，弟子已谨记心中。当旗手，你终于来了。五百年已过，我不是早该来了吗？你是万法之宗，所以我来见你。看起来你的力量比起五百年前要强大得多。比起玉帝怎么样？邪不胜正。我不如玉帝的。没有你的支持，如果你支持我，你就仍是万法之宗。
你为什么要躲在这里？既然被你发现了，多说也无用。藏在柜子里的人，倒还硬气得很。大神，请不必拘谨。哼，玉皇大帝已驾鹤西归，自今日起，由本尊天掌天界。啊啊！这这这！诸神之中，肯于留任新朝，为本尊鼓功者，本尊欢迎之至。是反正于我，你，哼，你是什么？我就是新天地。你爱天地万物，爱人吗？只有善行善道，才是正果。否则，即使法力再高，也不过是妖邪之辈。海龟大神说的对极了，我等正直天神怎能投靠妖邪？要杀就杀，少说废话。正心、正义、正行，合起来就是一个善字。如果没有这个字，你现在的势力再大，也终究不过是虚妄。你想以善念动我？哼！五百年前，玉帝都没有办到之事，你想做到？不要枉费心机了。我再问一遍。诸位可肯归附于我？嗯。三太子，魁罡法祖问你可否归附大
是否不是也就罢了，何来如此许多的言语？哼！怎么，水德星君害怕？你这是何必呢？哪吒虽然不才，却也不能归附妖邪。好啊，那就莫怪本尊无情了。今夺去尔等顶上三花，胸中六气，将尔等一众关入阿修罗界。快、啊、快、啊啊啊啊、法祖，微臣请愿归山，微臣也愿归山。好，只是武者为俊杰，你二人过去，站在一旁。是。无耻。还有没有要归附的？现在还不迟。众位大神，我劝大家都识相一点。玉帝已死，魁罡法祖宽宏大量，细侠录用，肯于收留我等，这是我们的福气。你给我闭嘴！你这贱贼，三百年前伙同武德星君陷害仙班，而今又做出这等无耻勾当，真乃天庭叛徒！这等败类！简直有不如！将罗天众神一网打尽，下面就要对那些名录神籍之中，然道场却在人间的神祇们下手。比如灌口的险圣二郎真君杨戬，武当山的玄天高觉北方真武大帝。啊，杨戬和真武都是位列神班第一等的大神，法力高强，智慧无双。凭我们手下，恐怕是难以对付吧？怕他什么一等大神？有魁罡法祖在，就连玉帝都不在话下，就不要说小小的二郎神杨戬了。哼！应妖说的很对，杨戬法力高强，机变无双，元力之强大，在三界众神中更是难有与其相比者。对付他，必须要谨慎小心。一旦我们操之过急的话，他就会心生疑窦，事情便难办了。法祖有何高见？不能强攻，对杨戬只可用诈。
旁解苏厄，乾坤清朗，善行归一，请。舅舅，这是什么意思、啊？舅舅，舅舅，舅舅，舅舅，舅舅你快出去看看吧！哦，什么意象？天空中乌云翻滚，电闪雷鸣，伴随着阵阵怪吼，似乎是要出大事啊！火神，立刻命康章、姚李斯探位，集合五百塔头神，鸣枪列队。是。天界重狱，重发宫中，他们怎么能够逃出来？出大事了！小姐，你还认得我？你们这些魁罡手下的妖孽，阴魂不散，搅扰三界，真是罪该万死！三界已被我等攻占，玉皇大帝已死，摩天众神成擒，魁罡发族统治天下，识相的尽早归降，否则顷刻间让尔等化为齑粉。你给我住嘴！凭尔等这干妖魔小丑也敢狂言攻占天庭，擒杀众神，令什么法祖魁罡不过是个丧葬游魂，连三界都不敢进入，还说什么统治天下，真真是无耻之举！相劝，立刻下得天剑，跪地受缚，惹得你二郎爷爷兴起，让你这一干妖孽死无葬身之地。给我杀，一个不留。
在胡说嘴吗？党前人，区区小胜，自不怕死。再不指挥重兵，顷刻间踏平你的二郎庙。<笑>就凭你们这些妖魔小丑，就是再多来个十万八万，你二郎爷爷也不放在眼里。嗯，你。因此，对于你，我并不想像对待其他天神那样。这样吧，你回答我一个问题：我们井水不犯河水。哦，什么问题？你舅舅刚刚来过是吗？他对你说了自己的去向吗？见面，看起来你真的占领了三界、啊。哼<笑>，身为神班的第一大神，难道小圣看不出来吗？我只是想证实一下。现在你已经得到答案了，可以回答问题了吗？杨戬不才，愿与大神血战到底。敬酒不吃，吃罚酒。玉帝西贺，众神遭劫，杨戬不敢苟活，但愿血溅妖邪，以济天地。哼，连玉帝都不是我的对手，难道你想出头？魁罡，你这妖邪之族万恶之源，今日就要你死在二郎爷爷的刀下！
受我的大护法。住口！想何方妖孽，竟敢泄露我家？皆是白鹤童子前来传信，怎么今日师傅亲自来了？啊，是这样的，白鹤童子有事出去了，不在天界。白鹤童子乃是玉帝信使，有十二个职位，就算有事，也不会全都出去的、啊。如今乃多事之秋，三界大难将至，玉帝忙于应付，能用上的人便都用上了。这下界是何处所？速速赶路，莫耽误了玉帝的期限啊！好个二郎显圣真君，连自己的道场、灌江都不认识。哈哈哈哈哈！这个敢当，真是悲赖！我怎么能连灌口也不认识呢？只是不愿与你多话，耽误了行程。你真的认识灌口？这话问的确实蹊跷。灌口乃是我的道场，我怎么会不认识？那根本就不是灌口，什么？那是蓬莱。啊啊啊！不错不错，是蓬莱，是蓬莱。你看看我，赶路赶的都糊涂了。师傅，咱们继续赶路吧。啊啊，好，好，好，尽快赶到天界，莫耽误了玉帝的大事啊。你平日妖玄的那口至尊巨剑到哪儿去了？怎么今日改跨了一口寻常宝剑？哎，嗨，敢当啊！你真是个多心的人，问东问西，难道师傅还会是假的不成？啊？好，不敢。弟子只是觉得今天师傅有些奇怪。哦，何怪呀、啊？往日玉帝召见，乃用五色令珠传信，这一点。天界众神都知道，就是你我师徒平日通信，也是使用灵珠的，可你竟然会不知道。哼，刚刚我只是试探了一下，说往常都是白鹤童子传信，你就说今天白鹤童子全都不在家。哼，此其怪一也。刚刚我们所过之处就是灌口，身为神班第一等大神，竟然不认识自己的道场，此其怪二也。师傅。我想问你一件旧事，啊，什么事啊
。当初我降生之时，身上有什么特异之处？师傅可还记得吗？这等陈年旧事，提他做甚啊？<笑>我想听听。哎，还是日久记不清了。所以我说，你不是我师傅杨戬，他老人家是绝不会换剑的。但不能不说，你装的的确很像，甚至连玉帝都能骗过。可是你却骗不过我。<笑>我真想不到，装扮成这样，还是被你识破了。不错，我不是二郎神。那你是谁？我又是二郎神。哦，什么意思？你熟悉的那个二郎显圣真君杨戬已经没有了。世上只有我一个二郎神，所以说我又是二郎神。我明白了，是在戏弄毛将。你是何种妖精，哪哪路毛神，竟敢如此大胆，到此寻死？什么是二郎，不是二郎？今天我先让你吃某一服。记得我吗？你是配当手下的黑莲圣使。哈哈哈，说的一点不错。来的正好，正好，咱们新账老账一块儿算，一算。石敢当，你的确是个聪明人物，所以奎刚法祖才会看上你。这样，你随我到天界见奎刚法祖，他老人家有话和你说。贼死！二百年前让我头痛，今天就是你的末日到。而今奎刚法祖已经占了天庭，拿了地府，玉帝已死，罗天众神聚成瓮中之物。他老人家也已是个有筋骨的，要把你收为座下。同去，到了天界你就全明白了。休要胡造，拿命吧
说这青天白日哪来的妖精，净胡说。莫道这黑莲是宝，不愿与老猪分享？你倒说说，这黑莲有什么好啊？哎，不瞒你说，在这黑莲之下，吸天地之精气，是未成神仙之人成仙得道，成仙得道之人法力更高。可容我到下面待一待。哎，你我兄弟怎么说这种话？要来便来。哎，你出来，我好进去。哎，这是如意法宝，说大变大，说小变小，不妨事，你只管进来便是。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎来之前，妖精幻化入我梦中，用黑莲将我困住。多亏你来，才救了我。哎呦，哥呀，你凡事都拿我老朱顶缸啊！是什么妖精如此大胆，敢进到你的梦里啊？哎，就算告诉你啊，你也不明白。我还是省些口舌吧。哎，二弟，你怎么有空到我的泰山来啊？哎呦，自奉了长乐天神，整日无事，只是把那八方给的供养吃了个够。嘿嘿嘿哎呀，这天天吃也没意思，便出来转转。第一个便想起你，哎，这几百年不见，且到泰山看看。没想到一来，你便先请我吃了一副。哎，哥，你又想些什么？哦，方才梦中那妖精说道：“魁罡侵占了三界，玉帝已死，不知是真是假呀。”哎呀，哎呦，哥哟，原来这个妖精是个撒谎骗人、捆封的祖宗！哎呦，此事绝不会这么简单。哎呦，我啊，哥。法宝，我喊来，你别到我掌中。来，小虎，好，也许以后用得着、啊。这是怎么回事？究竟是怎么回事？难道说天界真的出事了？人担忧啊，怎么成仙得道了，胆子倒小起来，让妖精几句话吓得不知进退、啊
便要赶到十万八千里的天庭去，真不知道你怎么想的。哎，你便只会欺负我这老实人，连个安稳觉都不让睡。罢了，你自己去吧，我回家睡觉去。哎，嗯，这戴根，你真是不知好歹。嗯，还是老话，不去可以，但要打五锤三仙。哎呦，我的哥呀，我就要去就去，去。这莫再多言，速速赶路。嗯，好。师傅的道场，这样吧，你我先下去看看师傅是否无恙，然后再告知黑莲圣使假冒之事。好，自泰山封禅后还没见过师傅，真有点想他了。走吧。
的是真假的难辨，很像是真的，可又……哎，小心！哎呦，情况不对。这死人都怕，不是师傅啊！哎呦，吓死我了！看起来师傅的麾下尽遭毒手啊！师傅，师傅，真是奇怪呀、啊！这到底谁干的？哎呀，哥呀，咱们还是回泰山耍子去吧，何苦管这等闲事啊？二弟，你想一想。如果连师傅都遭遇不测，那么三界一定是遭受了旷世不遇的浩劫。下手之人，也同样不会放过你我兄弟。咱们绝难独善其身呢。哎呀，话是这么说，可现在连师傅都没了。哎呦，光靠你我二人之力，能记了什么事啊？哎，倒不如咱们去天庭告知玉帝，请他老人家定夺才是啊。哼，既然到此不看个究竟，扭身逃到天庭，那可是真有长进了。再说。你这家伙口场，眼底里胡说，说俺石敢当被妖怪吓跑，那岂不坏了俺的名头？我，好了，随我进去看看。好吧。哦。你稍待片刻，我去去就来。般一等，是何方妖怪，竟然有如此法力？这伙毒魔乘天剑而来，动作异常迅速，小神也不知道他们从何而来呀、啊。还能走路吗？好，随我来。师长，只有你一个人来吗？朱半金与我一道来的，刚刚他在堂外看守，此时却是不见了踪影。先把你安顿好，我再去寻他。好
，是，是，是直剑。是，师傅的麾下尽早动手。小计，便将你拿下。在泰山没有找到你，回刚伐族指示到灌江口来等，果然等得正着。原来是你们。<笑>不错，石敢当，你虽与我们争斗不休，但回刚伐族欣赏你的能力，要我等将你带回，收归座下。哦，正是。我师弟朱半金也是被你们所擒吧？错，石敢当果然聪明，只是聪明的晚了一点儿。怕是领不到奎刚法祖的重赏了。啊？哦？为什么？因为从进入二郎庙那一刻起，我就知道这是个陷阱。哦？我们倒想听听。我师父手下除了郭身直剑二将军、康张姚李斯太尉之外，尚有五百草头神。如果他们真的被一网打尽了，按照常理来说，庙门前的尸体应该是最多的。其次，便是在庙中的空场之上。然而这两个地方却没有尸体，恰恰在我要经过和到达的地方，直剑出现了，康张姚李斯太尉出现，最后郭身出现，而且他竟然没有死，这难道不可疑吗？真是个聪明人，只可惜是个马后炮。可笑你元神被震，兀自在这里强装镇定，大言不惭。真是不知羞耻！且看爷爷是谁！你们的计策确实太蠢了，看来奎刚用你们真是选错人了。哼，难怪他想请我去帮忙。你你念处，还我朱半金来！
目天王。天什么呢？玉帝驾鹤西归，众神被一群凶狠的妖魔掳走了。是奎刚。嗯。那你为什么没被掳走？小神是天界的鬼仙，虽身在天界，然而知思土地，乃归地府管，因此不在罗天众神的名册之内，因此得脱此难。你可知道天什么被押往何方？小神不知。只是偷听的众魔的说话，要把天神们关到冥界和什么阿修罗界。冥界和阿修罗界，正是。
敢来戏弄你，血脉一服。你是不是很想知道今日看到的事情？说来听听。再回天庭，自会明白。出现浩劫，一个时辰前，臣来到天庭之中，看到了与现在完全不同的情形。哦，什么情形啊？天庭中荒颓破败，空无一人，众臣皆被妖魔所掳。这<笑>等事，今日臣的老师灌溉，显身二郎真君庙中，遭遇妖魔埋伏，师弟如万金，在庙中突然失去了踪迹。我的老师二郎显圣，即麾下众神，也尽皆不见。到他幽灵地府，则看到地府竟被妖魔幻化的无影无踪，天天大乱，望望玉帝降场。亲眼所见，绝无虚妄。<笑>陛下不相信时，敢当斗胆恭请陛下离境，先到灌江口，再到灵界亲自查看。武圣慎言，玉帝怎能入地狱？
三百年前，朕奉使敢当为三界大护法，将天界的安危交付于他。也罢，敢当，为叫你安心，我便随你走一遭来。臣所虑不周，不敢请陛下入明界，只请陛下到灌江口看看即可。下圣驾降临灌口，臣荣于华贵。不知陛下怎么有空到这里来呀？这个嘛，就要问你的弟子石敢当了。哦，哇，敢当，你也来了，师傅，你还好吗？这是当然了。这是怎么回事？三界大护法是不会谎言相骗的，这一点我绝对相信。可是，你究竟看到了什么呢？陛下，麻烦你请出蟠桃园土地。嗯，好吧，葛天师。陛下，传蟠桃园土地。参见玉帝。陛下，这就是蟠桃园的土地。徒弟，昨天你对我说的话，你还记得吗？小神昨日一直在蟠桃园中，从未见过神圣。神圣记错了吧？你忘了，你对我说玉帝驾鹤西归，众神为妖魔所掳。小神不敢诅咒陛下，胡言乱语，望陛下详查。来吧，罢了，你去。好，对了，陛下，这是妖魔幻化时留下的，请陛下验看。你看到的没有错，那是三十三年后浩劫到来的情景。臣不明白，维刚这个名字你还记得吧？好，不错。那些妖邪正是奎刚的手下，他们说奎刚要将我收归座下。
为一大用。嗯，这就是了。三十三年后，在定府到来之时，他定会统治三界，所有神仙皆不能同。你所看到的、听到的、见到的，都是此物幻化而来